şöyle tabii ya, önceki senelerle kıyasladığımda tabii ki bizim için çok mutluluk verici ve ileriye bak ilerisi için çok umut verici bir kamp geçirdik. Çünkü çok daha fazla futbolcuyla çalıştık. Sadece milli takımdaki oyuncularımız yoktu. Onun dışındaki kadromuz aşağı yukarı e, buradaydı. E, bir de tabii hep konuştuğumuz işte e, planladığımız e, transferler e, onların da biri e, dün e, aramıza katıldı. Bugün biz de antrenmana çıktı. O anlamda yani bir teknik adam olarak e, mutluyum. Çünkü önemli bir kadromuz var. Önemli oyunculara sahibiz. Şampiyon kadroya sahibiz. Şampiyon takıma sahibiz. Ve e, burada da kadro üzerinden çok fazla e, oyuncu kaybımız olmadı. Bence bu çok büyük bir avantaj. Hem biz oyuncuları tanıyoruz hem oyuncular bizi tanıyor. Camiamız, taraftarımız hep birlikte. Gerçekten birbirimizle e, inanılmaz bir bağ iç, içerisinde. Ve yani bu pozitif havamızı her zaman sahaya yansıttığımızda gerçekten çok başarılı oluyoruz. Geçen sene de böyle oldu. Ondan önceki sene de böyle oldu. Bu sene de aynı şekilde başladık. Aynı hedef, aynı istekle başladık. Oyuncularımız çok motive. Son iki hazırlık maçında biraz daha fazla gösterdik. Hazırlık maçları benim için aslında sonuç olarak hiçbir önemi yok. Sadece biz burada oyuncularımıza bir yükleme yapıyoruz. Bir onları e, performans olarak en yüksek en hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Burada da her geçen gün daha da yükseldiğini görüyoruz. Yani geçen maç öncesi de işte iki antrenman yaptık. Ertesi gün maça çıktık. İşte maç sabah da antrenman yapıyoruz aslında. Yarın için de aynı şekilde bugün iki antrenmanımız var. Yarın sabah bir çalışma daha yapacağız. Sonra maça çıkacağız. Dediğim gibi fiziksel olarak hazır hale geleceğiz. Zaten psikolojik olarak güçlüyüz. Ee, şampiyon oyuncular yani bu şampiyonluk apoleti çok ayrı bir şey. Ee, bu özgüvenle sezona başlamak e, çok ayrı bir şey. O yüzden e, güçlüyüz. E, psikolojik olarak güçlüyüz dediğim gibi. E, fiziksel olarak her geçen gün üstüne koyuyoruz. Ve kadro olarak da e, çok iyi durumdayız. E, burada sadece bize düşen yani hepimize düşen bütün Galatasaraylılara düşen e, bu birlikteliği çok daha güçlü bir şekilde Dışarıda da yaşamak ve birbirimize destek olmak, birbirimize sarılmak. Yani şampiyon olduktan bu süreye kadar bunu biraz unuttuk açıkçası. Yani burada bir hepimize bir öz eleştiri yapmam lazım. Yani transfer bizim dengelerimiz bozuyor. Transfer dönemi herkesin kafasını fazla karıştırıyor. Belki maç olmadığı için sadece transfer odaklanıyoruz ve bunun üzerinden çok fazla spekülasyon yapılıyor. O yüzden yani o transfer döneminden çıkıp artık haftaya da zaten şey başlıyor. İlk resmi maçımıza başlıyoruz Süper Kupa maçıyla. Artık yani biz gerçekten sezona hazırlanmaya, sezona motive olmaya başlamamız gerekiyor. Yani transfer dönemi zaten oluyor, gerçekleşiyor, üstündeyiz, görüşüyoruz, hazırlanıyoruz. Zaten bir sürü hazırlığımız var. Yani Sabek mevki ile ilgili çok fazla hazırlığımız vardı aslında yani uzun zamandır. Burada tabii ki görüştüğümüz oyuncular vardı. En sonunda yani belli bir süreç geçtikten sonra tabii burada kulüp tarafı var. Yani bazen şunu e, karıştırıyoruz. Şimdi çoğu insan hayatında hiç transfer yapmadığı için transfer çok şey gibi yani biz gidip marketten bir şey almak gibi görüyorlar. Yani. Veya işte internet üzerinden bir şey almak gibi gören insanlar var. Yani transfer böyle değil. Karşınızda bir kulüp var. Oyuncu var. Oyuncunun ailesi var. İşte şehrini değiştirecek mi? Onu yapacak mı? Bunu yapacak mı? Kulüp onu kabul edecek mi? İşte yani 5 lira ise sana 15 lira çekiyor. Yani birçok şeyi var. Yani burada zamanlamalar bazen hem maddi anlamda hem oyuncu en doğru oyuncu bulma anlamında e, işinizi kolaylaştırabiliyor. O yüzden sabırlı bir şekilde gittik, güçlü bir şekilde gittik. Biz kendi içimizde özellikle işimize odaklandık. Yani sadece futbola odaklandık. Bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah bir yeni sezonda e, en heyecanlı şekilde başlayacak bizim için. E, Duaya ve kulübüne teklif verirken Yelertin de kulübüyle zaten e, net bir görüşme içerisindeydik. Yani dediğim gibi burada kulüp tarafının hangi kulübün kabul edeceği burada önemli oluyor. İşte Ren'le biraz daha yaklaşıyorsunuz ve oyuncuyla aşağı yukarı yaklaşıyorsunuz. Diğer taraftan biraz daha bir arada fark oluyor. Yani böyle üç tane ayrı götürdüğümüz operasyon vardı bizim için. Onlardan biri oldu. O yüzden oyuncumuza özellikle bugün ilk antrenmanda bizde çıktı. E, tanıdığımız bir oyuncu. Bu sene aynı grupta zaten iki maçta da bize karşı oynadı. E, uzun zamandır takip ettiğimiz, bildiğimiz oyuncu. Genç bir oyuncu. Yani genç olmasına rağmen çok fazla e, maç oynadı. E, şampiyonluklar yaşadı. Şampiyonlar Ligi e, sayısı, maç sayısı da yüksek bir oyuncu baktığımızda bu yaşa göre. Yani burada hem kısa vadede hem uzun vadede e, bize 
e, katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Biz tabii ki en kısa vadede o performansı istiyoruz. İnşallah o da e, olur tabii ki ama yani yaş olarak da baktığımızda yani e, uzun vadede de Galatasaray'a önemli şeyler kazandırabilecek bir oyuncu. Onu söylüyorum aslında yani bizim kadromuz çok geniş ve çok e, güçlü bir kadromuz var yani işte oyuncu transfer yapacağız kadromuzu daha da güçlü hale getireceğiz. Bunun için zaten e, başkanımız yönetim kurulumuz bu anlamda e, transfer komitemiz bu anlamda çok e, güçlü bir şekilde çalışıyor. E, ama e, demin de söylediğiniz gibi yani bir yandan da baktığımızda yani orta sahada işte geçen sene şampiyonlukta önemli rol oynayan yine Torreira var, e, Kerem var, Berkan var. Yani e, sezonu çok aslında iyi bir şekilde bitirdiler. E, Kaan milli takımın orta sahasıydı Avrupa Şampiyonası'nda. Baktığımızda elimizde e, bu anlamda güçlü oyuncular var bizim için. Ama tabii ki oraya yani daha değişik tipte bir oyuncu takviye etmek istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Yani e, birçok görüştüğümüz yine oyuncu var. Yani bunların içerisinden bir tanesini gerçekleştirecek. Yani bazen daha önce de söyledim. Yani belki iki gün sonra olacak. Belki beş gün, belki bir hafta sonra ama burada sabırlı olup sakin olmamız gerekiyor. Yani transferde sakinlik çok önemli. Bu süreçte de elimizde zaten kadro olarak güçlü bir kadroya sahibiz. Bu kadroyla yani rahat rahat gidebilecek şekilde hareket edeceğiz ama en kısa zamanda da transferimizi de buraya getirmeye çalışacağız. Yani bu da çok önemli. Yani Burada şeye düşmeyelim yani acele etmeye gerek yok değil. Tabii ki her işte yani ne kadar erken getirirsiniz o kadar büyük avantaj. Ama burada panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor. Yani çok aslında daha böyle fiziksel olarak çok daha iyi geldi. İşte bu süreçte iki kampta bence antrenman e, dozunda onu çok iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Yani böyle çok hızlı başlamadık. Böyle yavaş yavaş giderek onu e, fiziksel olarak da e, performans olarak da daha yukarıya götürdük. Yani son hazırlık maçında bir yarım saat oynadı. E, o da tabii ki onun için e, önemli. Yarınki maçta tekrar oynayacak. Ve yani antrenman performans bütün antrenmanları tam yaptı. Yani ve e, hep istekli yaptı. Ve yani sağ içerisindeki yani hem koşuş hem topla buluşması hem mesela son maçta attığı bir savunma arkasına attığı bir sprint Yusuf'un ona bıraktığı karşı karşıya kaldığı pozisyon. Aslında o hep dediğimiz Prime Icardi'nin şeyleri yani hareketlerini gösteriyor net bir şekilde. O yüzden iyi bir şekilde hazırlandı. Daha güçlü dediğimiz gibi geçen seneki sakatlıkları bir kenara bırakarak çok daha güçlü bir şekilde sezonu hazırlanıyor. Yani burada da e, onunla beraber diğer oyuncularımızın yani performansı her zaman bizim için yani ikarde bir lokomotif oldu tabii ki takım içinde yani birçok oyuncuyla beraber yine aynı şekilde bize o katkıyı verecek. Yani hiçbir şekilde yok onu zaten hep söylüyoruz dışarıdaki insanlara olan e, sevgisi e, burada kulüp içerisindeki insanlara olan yaklaşımı yani <gülüyor> burada çok e, hem, hem yıldız hem star yani o enerjisi var ama bir yandan da e, gerçekten herkese o anlamda yardımcı olan, destek olan mütevaziliği de e, içerisinde, o insan sevgisini de içerisinde taşıyor. Bence o da çok değerli, önemli bir şey. Yani dışarıya da bunu gösteriyor, içeride de bunu gösteriyor. Ve her antrenmanı yüzde yüz yapmaya çalışıyor antrenman içerisinde. Yani hangi fiziksel durumda olursa olsun. O da aslında yani e, gerçekten bu tür, üst, bu seviye bir oyuncu için e, bizde oldu ve bize verdiği katkı anlamında çok e, bize değerli kılıyor. Önce maşallah diyelim tabii ki. Ee, yani bu seneye baktığımızda, hazırlık başlarında da baktığımızda aşağı yukarı yani milli oyuncularda olmayınca e, işte belli oyuncular çok fazla şans verme e, durumu oluştu. Yani burada yani Ziyeş e, ilk maçta yoktu milli takımdan dolayı bir hafta izin verdiğimiz için. Mesela yani Ziyeş 3 maç oynadı, Zaha 4 maç oynadı. Yine Batşuay'ı, e, Mertens. Yani orta sahaya baktığımızda Berkan gibi, Kerem gibi, e, Torreira gibi e, savunmada da benzer oyuncular. Yani e, Derik Köhn hepsini oynadı aşağı yukarı. Leo Duba hepsini oynadı maçların. O yüzden yani belli oyuncular maç şeyini çok net bir şekilde aldı. Yani Hakim Ziyeş ve Zaha için de e, bu oluştu. Yani maç performansını da aldı. Antrenman e, gerçekten yükü de onların e, performansını daha yukarı çekiyor. Bence takım oyunu anlamında da yani takımın ne oynadığını da, da çok daha iyi çözdüler ve 
fiziksel anlamda iyi olduklarında o takımın oynadığı oyuna da çok net bir şekilde katkı yapıyorlar. Zaten çok özel oyuncular yani ofansif anlamda çok özel oyuncular. Ama fiziksel olarak da iyi olduklarında yani takımın savunma gücünü de arttırıyor. Öndeki baskı gücümüzü de arttırıyorlar ve bu oyun içerisinde de onlar çok daha değerli oluyorlar ve çok hazır haldeler. İnşallah sezona bu şekilde başlayacaklar. Evet yani bir maç önce yine Mertens'in kazandığı Batşay'ın Ziyeş'e bıraktığı ve yine onun attığı gol yani burada bütün oyuncularımız için yani geçiş hücumunda Zaha'nın attığı gol de aynı şekilde yani bütün oyuncularımız için yani Galatasaray'ın oynadığı bir oyun var bu oyun içerisindeki e, sorumlulukların. Tabi burada bu oyunu oynamak için dediğim gibi fiziksel olarak da güçlü olmanız gerekiyor. E, o güçlü halleriyle birlikte bence çok daha e, takıma büyük katkı sağlıyorlar. Ya tabi bu oyuncular Galatasaray'ın geleceği. Yani e, burada hazırlık maçlarında Metehan mesela hepsinde oynadı ve iyi de performans sergiledi ve yani bu takımda oynayabileceğini gösterdi aslında. Yani genç bir oyuncu olarak, yani o yaş grubu olarak. Ee, daha önce de göstermişti. Yani iki sene önce de Metehan yine hazırlık maçlarında bizde oynamıştı. Ee, devamlı özellikle gittiği kiralık Eyüp Spor'da bence aldığı süreler, oradaki çalışma koşullarıyla yine buraya daha hazır bir şekilde geldi. Bu da önemli oluyor tabii ki oynayarak geldi buraya. Ee, onun yanında baktığımızda yani... Yusuf Demir bence çok farklı geldi. Çok hazır geldi bir kere. Yani o tatil dönemini boş geçirmemiş ve bunu ilk yaptığımız testlerde net bir şekilde gördük. Yusuf Demir çok hazır geldi fiziksel olarak. Yani diğer oyuncuların, bütün genç oyuncuların önünde geldi. Yani baktığımızda yani bizim Berkan hep böyledir. Berkan en hazır gelir kampa ama e, e, Yusuf da ona yakın bir şekilde geldi. E bu da aslında yani ne kadar çalıştı, ne kadar motive olduğunu gösteriyor. Yine diğer oyuncularımızla birlikte önemli bir genç sayısına sahibiz. Hepsine güveniyoruz yani Eyüp'e de, Efe'ye de, Gökdeniz'de de yani Ali e, Yeşilyurt, Ali Turap milli takımda elimizde kampa gelmedi. Yine o da e, bizim kadromuzda hep olan oyuncular. Tabii ki dediğim gibi onlar Galatasaray'ın geleceği yani belki bu sene, belki seneye, belki iki sene sonra yani bu formayı alabilecek oyuncular. Ya tabii hepimiz yeni sezonun başlaması için sabırsızız. Yani bir an önce yeni sezon başlasın. Mesela Van Brokors gerçekten burada önemli bir teknik adam. Yani ona karşı mücadele etmek benim için güzel. Yani bu özlediğimiz, merak ettiğimiz ve değer verdiğimiz şeylerden biri. Çünkü Beşiktaş gibi çok önemli bir camia, çok önemli bir kulübe karşı. E, Süper Kupa maçında oynayacağız. Yani geçen sene Türkiye Kupası şampiyonu ile e, lig şampiyonu. E, bu Süper Kupayı da inşallah hak eden takım alacaktır. Burada hazır halde e, çıkmak istiyoruz. Dediğim gibi yani kadromuzu e, koruduk. En e, güçlü şekilde maça çıkmak istiyoruz. Bir yandan da dediğim gibi yani yeni bir hoca işte onun e, taktiksel olarak ne yapabileceğini e, hazırlık maçlarında tabii analiz edeceğiz. Ona göre hazırlanacağız. Biz de e, kendi e, oyunumuzu orada nasıl onlara karşı kabul ettirebiliriz onu göstereceğiz. E, onun yanında dediğim gibi yani kupayı kazanmak, kupayla başlamak burada e, önemli motivasyon. E, bunu da yakalamak isteriz. De. Daha önce de söyledim yani e, olimpiyat stadında e, maç oynanması zor. Yani Manchester City bile e, olimpiyatta oynarken belki e, Guardiola ile birlikte e, oynadı. En kötü futbol oynamıştır. O yüzden burada e, çok güzel bir oyun hiçbir zaman beklemiyorum. Yani o statta oynanan bir maçtan çok güzel bir oyun beklemiyorum. Ama bu oyuncularımızı da motive etmemiz gerekiyor. Belki dolu bir stat şeyi değiştirebilir. Yani iki takımın da tribünleri doldurduğu bir stat oyunun atmosferini değiştirebilir. Ama daha güzel bir statta, daha bir güzel bir ortamda oynamak isterdim açıkçası. Yani tabii hep, hep söylüyorum onu. Yani şey mutluluk verici. Yani Demin de söyledim Beşiktaş Van Brokos'u getirdi. Gerçekten e, önemli, değerli bir teknik adam. Bu benim için mutluluk verici. Mourinho gibi çok önemli bir isim Türkiye'ye geldi. Yani bu e, bir teknik adam için beni sevindiren bir şey. Yani bu, bu önemli güçlü rakiplere karşı mücadele etmek. Yani geçen senelerden önemli teknik adamlar vardı. Yani ben ilk başladığım seneye baktığımda yine rakip olarak yani Jorge Jesus gibi Gerçekten çok tam winner bir şey vardı, karakter vardı. Yani her gittiği yerde e, şampiyon olmuş. E, çok önemli bir güç vardı. Yani ona karşı yaşadığımız şampiyonluk. Yine Şenol Hoca 
Fena o güneş o sezonda Beşiktaş teknik direktörüydü. Yani devamında geldi. Yani ona karşı yaşadığımız bir e, şampiyonluk. Yani bu, bu tür e, önemli teknik adamlar gelecek, önemli yarışlar olacak. Bence en önemli şey Türk futbolunun e, daha yukarıya gitmesi. Ama e, yani sezon başlamadan yine bakıyorsunuz yani o öyle yaptı, bu bunu dedi, bu bunu yaptı, bunu yapacak. Yani kaosu başlatmaya çalışan insanlar var. E, bu tuzağa düşmememiz gerekiyor. Yani Türk futbolunu e, daha yukarıya çekmek için bu tuzağa düşmememiz gerekiyor. İşimize odaklanmamız gerekiyor. Yani i̇ki senedir şampiyonluktaki en büyük avantajımız işimize odaklanmamızdı. O yüzden yani burada bizim kafamızı karıştırmak isteyen, farklı yerlere götürmek isteyen yani olacak tabii. Yine aynı şeyleri yaşayacağız. Belki geçen seneden daha sertini de yaşayacağız. Çünkü burada çok farklı bir ortamdayız. Yani farklı şartlarda yarışıyoruz. O yüzden bunların daha şiddetlisini de bu sene yaşayabiliriz. O yüzden biz yine sakin kalıp işimize odaklanıp sadece yani kendi başarımız için ne yapabiliriz? Yani lig çok önemli ama Avrupa çok yine çok önemli. Burada Avrupa'da da bütün Türk takımlarının başarılı olması çok önemli. Yine hedefimiz bizim de Şampiyonlar Ligi'ne girip orada da güçlü bir şekilde, başarılı bir şekilde işimize devam etmek. Ayranlık duydum çok kimse olmadı hayatta. <gülüyor> ee, şöyle tabii ki iş anlamında yani bir de tabii İtalyanca bir röportaj verdim. Oradaki kelime şeyleri daha farklı da çıkmış olabilir. Demin de söyledim yani işte sabırsızlıkta şey e, Süper Kupayı bekliyoruz. Beşiktaş'ın hocasıyla oynamayı bekliyorum aynı şekilde Fenerbahçe'nin teknik adamıyla da bu anlamda karşılıklı oynamayı e, tabii ki büyük bir istekle beklerim. E, ve yani isteğimiz, düşüncemiz tabii ki yani, e, yani hep söylüyorum. E, Trabzonspor da çok güçlü bir şekilde bu sezona e, başlayacak takımlardan biri ve orada da yani iki sene öncenin bizden önceki şampiyon Abdullah Avcı var ve e, Abdullah Avcı'nın da ne kadar güçlü ve kadro olarak da iyi işler yaptığını ve transfer olarak da e, iyi işler yaptığını Trabzonspor kulübünün de net bir şekilde görüyoruz. E, önemli bir yatırım yapıyorlar, önemli transferler yaptılar. O yüzden yani bütün takımlar için yani yeni sezonu beklemek çok heyecanlı. Hepimizin birbiriyle oynaması çok heyecanlı. Yani bu sadece yani büyük takımlar arasında değil, diğer takımlarda da. Yani her maçın çünkü bizim için bir hikayesi var. Her maçtan önce bir hikaye var. Her maçtan önce sonuçta biz rakibimizi nasıl yenerizin bir analizini yapıyoruz. Yani bu tabii ki futbol bu anlamda gerçekten çok zor bir şey ama benim açımdan ve teknik anlamda baktığımızda yani rakiplerinizi nasıl yenebileceğinizi, nasıl onlara karşı üstünlüğünüzü kurabileceğinizi düşünmek, hayal etmek de Bence o da çok zevkli yanlarından biri yani teknik direktörlüğün. Aynı şekilde aynı duygularla tekrar e, rakiplerimizin önünde şampiyonluk için önemli bir gün sayacağız. Yani biz tabii ki barışla devam etmek istiyoruz. Özellikle yani bu senenin burada geçirmesi bizim için çok önemli. E, onun da performansını e, aynı seviyelerde tutup daha da yukarılara yani bu bir de özgüven ve tecrübe insanı e, çok daha yukarıya götürüyor. Bir kere fiziksel olarak Barış'ın avantajları var. E, mental olarak daha güçlü, yani özgüven olarak daha güçlü. E, burada tabii ki mevsini, mevkisine göre yapabileceği, yani e, oyun içerisindeki e, kararları, ver, verdiği kararlar çok önem kazanıyor. Bu da tecrübeyle oluyor. O yüzden bu sene Barış'ın burada olması çok önemli. Ama yani geçirdiği Avrupa Şampiyonası'na baktığımızda, yani e, bence bütün takımlar için, bütün ligler için, yani kanat oyuncusu arayan bütün takımlar için barış bir opsiyon olmuştur. Herkesin aklına girmiştir. Ee, burada yine hep söylüyorum takımınıza çok önemli oyuncular var. Yine aynı şekilde milli takımımızda oynayan yani Kerem gibi, Yunus gibi yine çok önemli oyunculara sahibiz. Ee, onlar da e, Yunus geçen sene bir e, championship macerası, macerasına girdi. Kerem'in gelecekle ilgili hep böyle bir e, hayali var. Kaan oynadı geldi. Abdülkerim yine gerçekten yani milli takımda da yine ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Yani ben milli takımdaki geçirilen sürelere baktığımızda yani Türk oyuncuların bu anlamda bizi çok sevindirdi, mutlu ettiğini, ülkeyi mutlu ettiğini ve geleceğe dair çok önemli bir gerçekten insanlara net bir şekilde Galatasaray'ın çok iyi yerli oyuncuları olduğunu gösterdi. Ya şöyle onu da öyle söyledim. Yani şu anda kendi hayalimi yaşıyorum aslında yani Galatasaray teknik direktör olmak burada yaşadığım iki şampiyonluk 
Ee, üstüne tekrar aynı kadromuz ve üstüne koyarak devam ediyoruz. Yani burada hedeflerimiz çok büyük. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da hedeflerimiz çok büyük. Ee, birincisi bunu yaşamak istiyorum. Yani şu andaki benim için gelecekteki en büyük mutluluk şu anda e, içinde olduğum ortam ve Galatasaray'ın teknik direktörü olmak. Yani buna layık olmak, insanların bana verdiği değer ve sevgi. E, bir yandan minnet yani biz başarılı oldukça... Gerçekten yani birçok insandan e, yani nereye gidersek gidelim yani bunu e, bir kere Allah razı olsun diyorlar bize. Yani bu e, çok önemli. Yani Galatasaray'a yaşattıklarımız için son iki senede oyuncularımla beraber yani çok önemli bir misyonumuz var. Misyonumuz tabii ki taraftarımızı mutlu etmek. O yüzden burada Galatasaray taraftarı mutlu ettiğim için e, en dünyanın en mutlu insanı da benim. O yüzden e, buna devam etmek istiyorum. Yani ileride bir gün tabii ki Yurt dışında çalışmak isterim. Doğru zaman, doğru yer. Yani bunun için de önemli. Ama şu anda gerçekten dediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Şöyle yani aslında zor olanları yaptık, kolay olanı yapamadık desem daha doğru olacak. Yani gruptaki yani son maça şey olarak geldik. Yani Kopenhag maçına gruptan çıkma şansımızla gelip orada maçı kaybetmemiz aslında zor olan kısmı başardık. Yani kağıt üstünde daha kolay gözüken Kopenhag deplasmanındaki galibiyeti başaramadık. Ee, aynı şekilde Avrupa Ligi'nde de yani Sparta Praha karşı e, kendi sahamızda kazandık. İki maçta da 10 kişi kaldık. Biraz tabii ki orada e, şanssızlığımız da oldu iki maçta da. Ama e, yine orayı geçip daha yukarılara gidebilirdik. Yani hayallerimiz, hedeflerimiz buydu. Tabii ki her sene bir tecrübe. Yani bu sene daha farklı. İnşallah tekrar Şampiyonlar Ligi'ne girme birinci. E, tabii ki serüvenimiz playoff oynayacağız. Yani playoff'u geçerek başlıyor. Ama bence hem kendimiz hem taraftarımız hem camia olarak yani Avrupa'da tekrar oynayabilmeyi ve güçlü bir şekilde oynayabilmeyi ve bütün takımların yani tekrar Galatasaray taraftarların stadyum, özellikle bizim stadımıza gelen insanların tekrar işte Galatasaray stadından bahsetmesi Bence bu çok önemli, çok değerli. Bence daha da üstüne koyarak gideceğiz ve e, biz hep söylüyoruz. Hedefimiz tabii ki Galatasaray'ın hedefi her zaman e, Avrupa'da tekrar kupa kazanmaktır. E, bu yolda da ne gerekiyorsa yapacağız. Ya, teknik adam olarak tabii bundan mutlu oldum. Yani Çünkü neden? Daha önce de söylemiştim. İşte bir sene 14 artı 3 yaptık. İkinci sene 14'e düştü. Üçüncü sene 12'ye düştü. Yani böyle... Çok hızlı değişen, düşen yani her sene bir şey değişiyor. Yani bence eğer bu kural geldiyse bence 5 sene, 10 sene bu kural devam etmesi lazım artık. Yani e, bu sefer yani e, biz marka değeri diyoruz, e, ülke futbolu diyoruz ama devamlı bir şeyleri değiştirerek aslında hem bu marka değerini hem yani iyi bir futbol ülkesi olmadığımızı ve bunu doğru bir şekilde yönetemediğimizi gösteriyoruz. O yüzden yani bir karar alınıyorsa artık yani o kararda e, sabit bir şekilde kalınması gerekiyor. Ve yani Türkiye'deki ana sorunun e, yabancı oyuncu oynayıp oynamaması olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunun için de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani e, sonuç 10, 12, 14, 16, 18, 20 veya 5 yabancıya e, düşürsen Türk futbolu uçup gitmeyecek. O yüzden ana sorunları biliyoruz. Bu ana sorunların üstüne eğilmek gerekiyor. Ee, i̇nşallah bunu da yaparız ama 12 artı 2 e, tabii ki bizim açımızdan bu bizi biraz e, elimizi e, rahatlattı. Yani bütün takımlar için bu şekilde. Çünkü biz 2 sene önce 17 yabancı ile imza attık. E, geçen sene 14 yabancı ile imza attık kiraya verdiklerimizin dışında. E, bu sene de aynı sıkıntıları yaşıyorduk. Çünkü biz imza attığımız oyuncular var. 3 senelik, 4 senelik, 5 senelik yatırım yaptığımız oyuncular var. Demin söyledik Yusuf Demir gibi. Yani Yusuf Demir 3 sene önce 21 yaş altıya aldık ama şu anda yabancı ve 14 yabancının içerisine bu sene de 12 yabancının içerisine girmesi gerekiyordu. Ama şu anda onu 12 artı 2 de kullanabilir duruma geldi. O yüzden yani burada da dediğim gibi kulüpler için sevindirici bir şey bu. Kerem'e zaten verilmiş bir yerli statüs hakkı var o devam edecek diye biliyoruz yani burada bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum çünkü... Zaten o hak verilmiş yani yine Beşiktaş'ta aynı şekilde e, bu hak kalmış oyuncu var diğer takımlarda bu hak almış oyuncular var e, bunların aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum yani şey olarak da baktığımızda yani işte Kerem de Yusuf da aslında baktığımızda yani Türk oğlu Türkler yani her şeyleri Türk anası babası Türk yani 
bu insanlar sadece başka bir ülkede yaşadı ve orada futbola başladı diye yani onların Türkiye'de oynama haklarını almak da bana saçma geliyor açıkçası. Yani, yani buraya nasıl gelip yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın nasıl bir sürü hakkı varsa bu oyuncuların da aynı şekilde Türkiye'de oynama haklarının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani motivasyonumuz tabii ki bizim birinci motivasyonumuz yani 25. şampiyonluk bu hedefi koyduk. 5. yıldız hedefini koyduk. Yani daha geçen sene biter bitmez zaten. Ee, şampiyon olduktan sonra ilk söylediğim şey buydu. Hedef 5. yıldız, hedef 25. şampiyonluk. Ee, bu bizim için çok önemli bir hedef. Ee, onun yanında tabii ki yani oyuncularıma da hep söylüyorum yani maç kazanmak mutluluk getiriyor. Mutluluk birliktelik getiriyor. O birliktelik işte dışarıdaki o pozitif havayı getiriyor ve o da şampiyonluk getiriyor. O yüzden hani eğer mutlu olmak istiyorsak, işimizi iyi bir şekilde yapmak istiyorsak, yani Florya en motive şekilde gidip gelmek istiyorsak hem şampiyonluk yolunda ve şampiyon olmamız gerekiyor. Bu da yani bunun maddi anlamda bir karşılığı yok ama manevi anlamda inanılmaz bir karşılığı var. Aslında yani buradaki en büyük motivasyon yani mutluluk yani huzur, mutluluk, başarı, ilgi yani bunlar çok önemli. Ve onun yanında Avrupa'da bence bu sene yine daha yukarılara doğru gitmemiz gerekiyor. Ya tabii çok güzel yani çok Galatasaray'a yakışır bir tesis olacak. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Şu anda da çok büyük bir çalışma var. Burada işte başkanımız, yönetim kurulumuz bu anlamda çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Sağlar çok güzel oldu bir kere. Yani çok güzel sağlarda antrenman yaptık. Yani... Bir futbol takımı için en önemli şeylerden biri e, zemin, antrenman zemini. E, Florya'da bu anlamda çok sıkıntı yaşıyorduk açıkçası. Yani bunu ne kadar çok dışarıya e, çıkartmasak da antrenman sahaları e, tam bizim seviyemizde. Yani bizim aldığımız oyuncuların, bizim buraya getirdiğimiz oyuncuların e, seviyesinde bir antrenman sahası değildi. Yani e, tabii ki çok eski e, tesis olarak da eski bir tesis. E, hep tabii Kemer Burgaz projesi olduğu için... Yani oraya çok büyük yatırımlar da hiçbir zaman yapılmadı son yıllarda. O yüzden yani oranın ruhu tabii ki çok önemli. Yani ben hep oradaydım. Futbol orada başladım. Orada olmak çok değerli. Yani onu hep hissediyorsunuz. Ama aynı ruhu e, alıp taşıyıp e, Kemalburgaz'a da götüreceğiz. Yani e, aynı başarıları, aynı inşallah e, şampiyonlukları e, Kemalburgaz'da da e, kutlayacağız. Trendyol Süper Lig başlıyor. Herkes heyecanlı. E, o anlamda benim söyleyeceğim e, tabii ki yani sadece kendi taraftarımız için değil yani bence e, bütün taraftarlar için biraz daha e, sakinliğe ihtiyacımız var olduğunu düşünüyorum. Yani e, bunu milli maçlarda da gördük. Yani kulüpçülük ve e, hem oyuncu ayırma, oyuncu tabii ki herkes kendi oyuncusunu sahiplensin. Sahiplenmek güzel bir şey. Ama e, burada devamlı herkesin birbirine e, kulüpler yani üzerinden birbirine saldırması bence ne insani olarak doğru ne bu anlamda baktığımızda sosyal olarak doğru ve onun yanında bu kaosun da hiçbir şekilde bize bir şey getireceğine inanmıyorum. Hep söylüyorum biz de hatalar yapıyoruz. Ben de bir sürü hata yaptım. Ama hatalarımızdan ders alıp yeni bir yıla başlarken bunları bir yere kenarda bırakmamız gerekiyor. O yüzden daha sakin olmak gerekiyor ve ee, i̇nşallah yani yeni sezonla birlikte yani burada e, Türk futbolu için e, önemli bir sezon yeni bir e, federasyon seçildi bir kere yani e, hem ben başkan hem yönetim kuruluna e, hayırlı olsun diliyorum inşallah Türk futbolu için de e, çok iyi şeyler yaparlar ve e, dediğim gibi Türk futbolunun biraz sakinliğe ihtiyacı var hem federasyona hem hakemlere e, hem kurullara hem e, teknik adamlara futbolculara yani gerçekten herkesin desteğe ihtiyacı var. Burada da yani kimsenin kendi kafasını karıştırmadan e, Türk futbolu için en iyisini yapması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah güzel bir sezon olur. O yüzden e, yani kavgayı bir kenara bırakalım. Bence e, en önemli şey bu. Yani çok fazla kaos var ve e, gerilim var. E, ortamı gelmek isteyen kişilere de bence yani, yani Galatasaraylıysa yine Galatasaraylı da bence tepkisini göstermeli. Yani Fenerbahçeli, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Beşiktaşlı ya, Trabzonsporlu, Trabzonsporlu yani bütün camialar için. Yani burada e, kim yapıyorsa ben de yapıyorsam bana da o tepkiyi göstersinler aynı şekilde. Ama gerçekten yani 
ya şimdi futbola ihtiyacımız var. Yani güzel futbol olsun, güzel bir lig olsun, çekişmeli bir lig olsun. E, sadece futbol konuşalım, futbol üzerinden gidelim. E, onun dışında zaten her şey geçici oluyor. Yani tarih hiçbir zaman yani konuştuklarınızı yazmıyor. O sene kim başarılıysa onu yazıyor. O yüzden yani sadece futbola odaklanmak en doğrusu oluyor.